，赶紧的，这要至少这里，你到底怎么解啊？智商比你提，我的强项啊！像这种要求，我这辈子都没见过。细心观察，沙漠金字塔里出现可怕的木乃伊。一号男孩手拿地图，被吓得哇哇大哭。二号女孩空手拼命逃跑。请问他们两个谁的处境最危险？这答案也太显而易见了吧？肯定也是二号呀。我也觉得，就二号小女孩离木乃伊才这么近，很容易被抓到。细心观察，小男孩哭着说：“叔叔，就是这个家伙打死了我的小鸟。”可他对面的大男孩却说：“我没有，小鸟是他自己弄死的。”请问他们两个谁在说谎？嗯，谁在撒谎？我看不出来。但是我觉得小男孩年纪这么小，肯定不会撒谎。我跟你有不一样的见解，因为我发现了一个非常隐秘的细节，那就是大男孩的口袋里面有一个弹弓，肯定是用弹弓把鸟打死的呀。所以我觉得大男孩在说谎。细心观察，妈妈晾在院子里的衣服被人弄脏了。大女儿说：“不是我干的，你问问弟弟吧。”可小儿子却说：“我不知道是谁，反正不是我。”请问，到底是谁弄脏了院子里的衣服？在小男孩手上拿了一个杯子，里面很可能是墨水。我发现小女孩的袜子上也沾上了墨水，但到底是他们俩谁干的呢？看来他们俩没一起干的吧？然后小甩锅。嘿、hey, ，你他娘的还真是个天才，好难猜呀、啊。所以我选小男孩，为什么？因为你看他的眼神明显有闪躲，差点怕妈妈打他，我就选小女孩。仔细观察，图中三个女人，其中有一人是男人假扮的，请问你知道是哪位吗？我觉得第一个女人是男人假扮的，因为她有很浓的妆来掩饰自己，而且她下巴还长胡子。我怎么觉得第二个女人是男扮女装啊？因为她身材看起来特别像男的。宝子们，你们认为是哪一个呢？仔细观察，三个男孩跪在小美面前求婚，一号长着两只不一样的胳膊，二号浑身长着绿色的皮肤，三号遍体鳞伤，忧郁的看着小美。小美会选择哪个男孩？一号居然少了一个胳膊，那肯定不能嫁。二号居然是全身绿皮肤，也不能嫁。和他的朋友们用压岁钱买了冰淇淋，你能看出来牛魔王的冰淇淋是被谁偷吃的吗？这肯定是猪八戒偷吃的呀！为什么？因为他嘴上有冰淇淋的印记呀、啊。那也许猪八戒吃了自己的冰淇淋呢？也有道理哦。我的答案跟你不一样，我觉得是孙悟空偷吃的。为什么？题目是小猪佩奇跟他的朋友们去买了冰淇淋。小猪佩奇的朋友不是猪八戒吗？至于孙猴子嘛，应该不是他的朋友，但是手上的冰淇淋是从哪里来的呢？哪只手手更重呢？摔跤爸爸获得过好几项比赛的冠军，他的两只手特别厉害。他的哪只手更重呢？摔跤爸爸后面有三张照片，从里面就可以看到线索哦。所以啊，我觉得摔跤爸爸的这边这只手运气比较大，因为拉弓箭还有举重都用的是这只手。我也这样觉得。接下来我们看答案，一号更危险，因为他的鞋带没系好，逃跑速度慢，容易摔倒。这个细节谁能看到啊？你们注意到了吗？大男孩在说谎，因为是他用弹弓打死了小鸟。这道题我们俩都答对了，还得是我有一双发现细节的眼睛。是大女儿弄脏的，因为她的袜子上有着同样颜色的污渍。我就是小女孩撒谎吧？那小男孩心虚了啥呀？真的是。一号是男人假扮的，因为他长了胡子。你看我的眼睛多厉害，一瞄一个准呢、啊。是三号，因为只有他才是人类。这道题我们俩又答对了，哪怕是放在现实里，我也会选三号，不会选前两个呀。<笑>他的右手更重，因为墙上的图片来看，他是右撇子。当然，右手比左手肌肌肉多一些。这道题其实我们俩算是猜对了，但是